sana dakika 17 niko na Elia Michael tunazungumza hapo mambo kadha wa kadha uh, vipi umepiga maji yako ya jamukaya au <laughs> nayaona bado sijaona ukimkaba uta, utapiga maji ya jamukaya muda sana mrefu utapiga maji ya jamukaya um, kuna wakati fulani hivi umezungumza miradi mingi sana kakonko ko. na umewahi kuwa na mtazamo hasi kidogo juu ya upigwaji E, watu wamekuwa wakipiga pesa za almashauri na kwamba e, watu wamekuwa wakipigwa pesa wanapigwa pesa miradi hafifu na nini uliwahi kuwa na msimamo pia mkali sana juu ya uwepo wa CG kwamba ndio anaweza kudhibiti na kujua anachungulia huko nani ame, ametafuna ametafuna fedha za umma na kwamba unamlaani mtu yote ambaye alikuwa ana anajaribu kum kumchezea CG na wewe ulikuwa na msimamo huo juu ya hii miradi mikubwa iliyofanyika. Ngoni kukumbusha kidogo afu nitakuja hapa. Hebu tujikumbushe kuhusu clip hii ya Elia miezi minane iliyopita. Kitu gani? Anatafuta CG Asad atolewe. Utaratibu wa kumuondoa Asad sio bunge kumkataa kwa staili hiyo. Ibara ya 144 imetaja kwamba ibara chungu cha 144 kwamba CG atatoka atakoma atakapofikisha umri wa miaka sitini ama amekuwa na tabia mbaya ama ni mgonjwa sasa tabia mbaya mm. haijaeleza kwamba ni hiyo ya kuzungumza serikali imepiga trilioni 1.5 <laughs> serikali hii imeamua kwa sababu inajua CIG ni jicho la wananchi badala ya serikali kujitathmini na kujirekebisha rais magufuli kupitia speaker ndugai anaamua kutaka ajaribu kutoboa jicho la wananchi ni subiri hapo ndipo mnapotofautiana na mansuri ni subiri kwa maana usinivuruge rais na usinivuruge ya nyanda ni acha nimalizie ni jembe hoja hapo ndipo ni subiri kwa sababu mimi mimi nachosema nachosema hivi niache kwa ukitaka kuongea hizi taasisi lazima kuwe na ushahidi mezani wa kutosha ni, ni kwa oh, mtu yeyote anayesema rais magufuli ni subiri ana ama kumtumia ndugai lazima kuwe na kitu kinachoshikika ina sababu ya kusema hivi kiwe kuna kitu kinachoshikika ina sababu ya kusema hivi unacho hicho ndio unacho ndio unaweza ukatupatia na sisi imetolewa propaganda ya yeah. barua ya Jason Msigwa mm. juzi ya kipropaganda mm. kwamba serikali imesikitishwa mm. na kitendo cha speaker mm. na cha kitendo cha bunge ile iko feki eh, wakasema ni feki na, na, na tunaipuuza kuipuuza ikumu mawasiliano nisikilize ikumu mawasiliano. ni sawa imekanusha ni sawa kukanusha na, na, na nisikilize mm. kama wamekanusha manake mm. wao kwa asadi wanasemaje mm. manake ni nini speaker mm. anachojaribu kuf... Kusu msimamo wa asadi ni kwamba uliwahi kusema rais Magufuli anataka kutoboa jicho la wananchi simple eh, uh, karibu sana nyanda Ungwana ni vitendo mm. wakati mwingine nataka twende kwenye mambo ya msingi mm. naona unakoenda unanipa njia nyingine nzuri kabisa ya kukopa busara mm -hmm. mm -hmm. niliyazungumza hayo yote akizungumzwa rais Magufuli mm. ambaye kipindi hicho hakuwa mwenyekiti wangu mm. leo ni mwenyekiti wangu wa chama mm. na mimi ni kijana wake na kuna watu wengi wamepita mikononi mwake mm. mwanaume nape alisimama akaenda kuomba radhi kwa mheshimiwa rais ambaye ni ni mwenyekiti wake na watu wengi pia wamefanya hivyo na rais bila ajizi ametoa Mr. Ma sasa mimi kijana mdogo ambaye ninasema ninakuwa leo rais nikimwambia mheshimiwa rais naomba unisamehe kwa misimamo mizito sana nilioionyesha nikiwa chadema sio dhambi na rais wetu ni msikivu mm. na mimi namenisikia ah. kwa hiyo anapokea naomba ni, 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 ni zungumze kwamba uh, kama kijana wake ninamuomba radhi kwa misimamo yote ambayo anaona ilimkwaza nikiwa chadema mm. na, na, na ni kweli inakuwepo misimamo ambayo pengine haitokani na misimamo yako lakini wale wanaokuwa nyuma yako mm. wanakufanya uwe hivyo lakini kwa mzee na chutama bwana mm. e, ni mm. mwenye kiti wangu mimi usinichonganishe mimi kama mtozi hey, yes. usianda eh sitajadili ile eneo tena kwa maana ya ulisema nini na ikoje as long as umeomba radhi kwa rais mwenyewe kuhusiana na misimamo hiyo e, na mimi ni ujasiri huo nikupongeze e, kupitia agenda tunakupongeza kwa kuomba kuomba radhi 